You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. Nazreen, MLS Legal TV ki jani se aapko khush amdeer. Has be wada, has be irada. Ham hazir hain aapki khidmat ne, aapki khidmat ke liye. Aapki sualat, jawab hamare magbul mala sab ki. Aaj hamare pas bhot saare sual hain. Se pehle ki ham chalein, baat karenge ban magbul sab se ki mausam change ho raha hai aur kuch khun ki aa gayi hai, sardi si aa gayi hai. और जो क्राइसिस हो रही हैं इस वक्त प्राइसिस की जो एनर्जी की हैं गरीब लोग रियली पेश किए हैं हुकूमत को इसको इस पर कोई सोचना चाहिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दें नाजरीन की जानी से भी हम आपको खुश आमदेद कहते हैं थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब और नाजरीन को भी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में एक चीज़ आई हुई है जिसे कहते हैं महंगाई ये इट्स नॉट ऑनली इन यू के ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसका जो ब्लेम ज्यादा जो थिंक टैंक यूके के लगा रहे हैं वो तो कहते हैं कि यूक्रेन की जो वॉर है ना उस पर है लेकिन पीपल हैव डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट थिंक्स अबाउट इट येट देर वॉज रिसेंटली समन से अगर आप इतना यूक्रेन पे पैसा खर्च रहे हैं अगर वो अपनी पब्लिक पे खर्चे तो महंगाई खत्म हो जाएगी जी ये बिना तो लेकिन टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इज अ राइट एज वेल कि दुनिया को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और अग्रेशन नहीं इतनी होनी चाहिए लेकिन दस फॉर दी पॉलिटिशियंस एंड दी आर्मी टू डिसाइड ऑन ऑल दैट हमें तो ये पता है ले मैन इफेक्ट क्या है इसकी और अफेक्ट पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं स्पेशली लाइक यू सेड एनर्जी क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस काफ़ी आ चुकी है इस्पेशली यहाँ तक कि गैस की लोड शेडिंग होगी इस विंटर में और यही कहा जा रहा है बिल्कुल यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ लंदन में लोग निकले हैं इस महंगाई के लिए एनी वे दिस इज़ दिचुएशन वट वी आर इन टूडे बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन दट पीपल आर सेंग बिकॉज ऑफ द कोविड और मे बी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर और इट कुड भी इकनॉमिकल क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड but what is happening in uk is at the moment is people are crying those who are low paid or not working because the you know, the the bills for the electricity is so high people are crying for it hope the government listens to the uh, the public uh, crying shout out and may they do something uh, we will come back to our, our uh, regular program which is the uh, your answer uh, your question answered by malik bakbul today here again मलिक साहब हमें एक सवाल आया था फैमिली ला के हवाले से उसके ऊपर हम बात करेंगे एक फैमिली है जिसमें उसके बच्चे हैं उसकी वाइफ है और वो है लेकिन उन हस्बैंड वाइफ में दोनों में ना तफाकी हुई वो अलहदगी हो गई और उसके बाद जो बच्चे थे वो छोटी उम्र के थे आदमी का सवाल यह है फादर का कि वो माँ जो है वो बच्चों को मिलने नहीं दे रही सम रीज़न तो वो कहता है कि मैंने कोर्ट में कहा था कि जब बच्चे मेरे 21 साल या 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो मैं ये प्रॉपर्टी अपनी उनके नाम कर दूंगा आ, लेकिन ये कहीं कोर्ट में कहा है इसकी कोई जजमेंट है या नहीं आई डोंट नो इसका आ, उसको चाहिए कि पूरी डिटेल से आपको इन्फो एट मलिक लीगल डॉट को डॉट यू के पर अगर वो पूरा क्वेश्चन अपना भेज दे तो डेफिनेटली आपको उसका सवाल का जवाब तफसील से मिलेगा लेकिन जो जनरल बात हम आज करने वाले हैं इसी सवाल के ऊपर अगर वो ये कह चुका है कोर्ट में कि मैं प्रॉपर्टी जो बच्चों के नाम कर दूंगा और अब वो कहता है कि मुझे नहीं करनी क्या ये कर सकते हैं देखिए पहली तो बात ये डिपेंडिंग है कि क्या सिचुएशन थी और किसी सिचुएशन में वो कह रहा है कि मैंने ये कहा था अगर तो आपका फाइनेंशियल एडजस्टमेंट ऑर्डर मिला है आपको उसमें आपने कहा है कि ये हमने अग्री किया है तो फिर तो ऑबियसली ही हेज टू डू वॉट इज अग्रीड एट दैट टाइम क्योंकि वो ऑर्डर है अगर वैसे किया है तो फिर कोई ऑर्डर नहीं है कोई ऑर्डर नहीं तो वो अपना पार्ट दे सकते हैं कि अगर तो ये इस फाइनेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट राइट और डिवोर्स में ये बात करें कि डिवोर्स में ऐसी बातें नहीं होती कि मैं बच्चों को लिख दूंगा लिख दूंगा कि ना लिख दूंगा तो ना बहुत वो तो कहते हैं कि डिवोर्स हो गया है पहले अगर वो सेटिस्फाइड है तो डिग्री निशाई होती थी पहले राइट आप फर्स्ट डिग्री कहते हैं राइट और अगर बाद में डिग्री आप सल्यूट आती थी अब उसे फाइनल ऑर्डर कहते हैं राइट इसका मतलब ये है कि डिवोर्स में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है फाइनेंसेस की अब रही फाइनेंशियल एडजस्टमेंट ऑर्डर पहले होता था राइट जिसे हम अनसिलरी रिलीफ कहते थे उस वक्त 
अब फाइनेंस क्योंकि लफज भी जी जी चेंज हो गए चेंज हो गए अगर तो उसमें उन्होंने अग्री किया है कुछ चाहे बाय कॉन्सेंट या नहीं और इस स्टाम्प देन ही इज लाइबल लाइबल एंड दैट इज बाइंडिंग ओके सो इफ ही हैज साइन और ही हैज एक्सेप्टेड दैट एट दैट टाइम ओके अदर थिंग इज के जहां तक मुझे लगता है अगर वैसी अग्रीमेंट इन्होंने की होगी इट्स लाइक अ वेल वर्बल वेल नहीं नहीं वेल कोई भी वेल बनाते हैं आप रिटर्न वेल भी अच्छा रिटर्न वेल हाँ ठीक तो उसके बाद भी आप यू कैन चेंज इन एनी टाइम ठीक यू कैन कैंसल योर प्रीवियस वेल सेट गो ऑन टू नेक्स्ट वेल नेक्स्ट दैट इज इंटायरली अप टू यू बिकॉज देर इज नो ऑनर्स ऑन यू कि वो ही आपने करना है अनलेस इज अ ग्रीड कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट ऑर्डर है कि वाइफ ने कहा था चले जी मैं नहीं प्रॉपर्टी लेती है मेरे ये ऑर्डर कर दिया था आपने देन इज अ डिफरेंट सिचुएशन ठीक है लेकिन ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा कहते हैं वी कैन एडवाइस ऑन जेनेरिक स्पेसिफिकली यू हैव टू सी द डॉक्यूमेंट्स या बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग अनटिल वी सी द डॉक्यूमेंट जैसे मैंने इसलिए आपसे कहा था कि अगर आपको डिटेल में पूछना तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या पूरा जो आपका सिनेरियो है केस का वो आपको मलिक साहब को बताना पड़ेगा तब उसको सही राय आपको दी जा सकती जर्नल जो आपने कहा था कि भाई ऐसे है ऐसे नहीं है तो उसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि अगर बाइंडिंग्स नहीं हैं तो वह विल कभी भी चेंज की जा सकती है यकीनन आपको कहीं ना कहीं तसली होगी फिर भी नहीं तो मलिक लीगल इन्फो एट डॉट को डॉट यू के पे जो नीचे लिखा हुआ है हमारा ये नंबर इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और एक चीज़ और भी बताऊँ कि हमारे लोग जो है ना काफ़ी लाइक कर रहे हैं आपके इन क्वेश्चन आंसर्स को और उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा लेकिन बात यह है कि लोग जो है ना दूर हैं हमारे इस शहर से वो कहते हैं कि हमारा यहाँ वहाँ पहुँचना मुश्किल है आप ये बताइए कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते उन, उन वो आपको कैसे मिल सकते हैं या कोई ऐसा तरीका है आपके पास जो आप उनसे मिल सकें जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि जूम पर बात हो सकती है या कोई कोई और तरीका भी है अगर हमारे वीवर को बताएँ हम न वैसे तो हम टीम पे भी करते हैं ऑनलाइन फेस टाइम भी करते हैं दस अ लॉट ऑफ वेस्ट मेरा मतलब इसे टीयर और हम एडवाइस एंड कॉन्फ्रेंसेज भी कर करते हैं ठीक राइट और ऑब्वियसली आई गिव एडवाइस एज वेल टू पीपल टेलीफोन कॉल ऑन टेलीफोन कॉल ऑनलाइन ऑन फेस टाइम्स एंड अदर मैथड ऑफ मीडिया ठीक राइट टीम टीम पे भी हम जाते हैं राइट और जूम पे भी जाते हैं सो आई मीन इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ टेलीफोन उठाएं और एक दूसरे से बात कर लें ऑन फेस टाइम वी कैन डू एनी थिंग बट द थिंग इज जब कोई पेसिफिक बात करनी होती है ना यू नीड टू नो वट इज आस्किंग तो ये वन टू वन मीटिंग होती है हाँ ये वन टू वन मीटिंग होती है और ऑब्वियसली हम पहले अपॉइंटमेंट बनाते हैं फिर उनको लिंक भेजते हैं फिर हम अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू करते तो हैं तो अपॉइंटमेंट बनाने के लिए आप से वो ईमेल पे ले सकते हैं ईमेल पे भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट और वैसे टेलीफोन नंबर भी है वो वन सिक्स वन सेवन नाइन फाइव सिक्स टू वन सेवन इतनी दफ़ा मैंने कहा है अब तो ये मुझे ऐसा लगता है ये नंबर मेरा ही है वो आगे चलते हैं हम इसके बाद अगर आपको कोई बात प्राइवेटली पूछनी है ये एक बात और मैं यहाँ बताता चलूँ कि जितनी भी आप बातें मलिक साहब से वन टू वन भी करेंगे ना ये सब सीगा राज में रहती हैं ये आपकी प्राइवेसी है ये कहीं लीक नहीं होती तो बेला झिझक बगैर किसी खौफ वतर के आप बात कर सकते हैं ठीक है जैसे हम बात कर रहे थे वी डू अंसल्टेशन राइट पीपल डू बोके वेरी बिजी इन दैट कंसल्टेशन में तो मैं बहुत ही बिजी हूँ कि लोग की बुक इन एंड वी गिव अ कंसल्टेशन ठीक जितना जो भी उसका सवाल होता है और उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट इज दी क्राइटेरिया मेरिट्स क्या है कुछ लोगों के सवाल ऐसे थे ना कि वो हमारे इलाके से दूर हैं और वो कहते हैं हम इतनी दूर से कैसे आज कल जितनी भी अप्लीकेशन है इवन साइंस वो भी साइनेबल पे हम करा लेते हैं राइट आई मीन अथॉरिटी सब कुछ ही सब कुछ ऑनलाइन हो ऑनलाइन हो जाता है पीपल हैव गॉन अबव व्हाट दे वर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी इससे अभी इतने अवेयर नहीं है तो वो सोचते हैं हम कैसे पहुंचे उससे ये नजर ये आता है कि लोग आपके सवालों के जो आप जवाब देते हैं वो मुतमिन है और चाहते हैं कि आपके साथ लिंक किया जाए और अपनी राय आपकी ली जाए या आपके थ्रू अपने मसाइल को हल करवाया जाए इसीलिए वो सवाल करते लोधी साहब इतना टाइम हो गया मेरा कलाम दी ओल्डेस्ट वन ऑन गिविंग एडवाइस ऑन लाइव ऑन टीवी ओल्डेस्ट वन मीन 
ओल्डेस्ट टाइम मेरा ओल्डेस्ट टाइम मेरा ओल्ड इतने तो यार बूढ़े नहीं है हमारे भी पर हंसना शुरू कर देंगे दैट्स इवन बेटर अली पुट्स अ स्माइल ऑन देयर फेस बात ये लेट्स स्टार्ट टुडे अच्छा आज का ये बताइए कि जो अभी नई कुछ चेंजेस कुछ ऐसी आई हैं जो पहले मैं बात ये करना चाहता हूं कि हमें बहुत सी ना ईमेल्स और टेलीफोन आए थे लोग कहते थे कि जी हमें 10 साल हो गए हमें स्टे देना चाहिए नहीं मैं ना ये रूल समझाना चाहता हूं कि 10 ईयर और 20 ईयर में फर्क क्या है ठीक ये जरा प्लीज आप भी जरा अपनी ज़बान में भी अच्छी तरह लोगों को बता दें कि क्या होता है जी 10 ईयर रूल इज लॉफुल रेजिडेंट इन द यूके लॉफुल रेजिडेंट ये है कि आपके पास कोई ना कोई वीजा था यहां रहने के लिए और आप और वो ब्रेक नहीं हुआ राइट जैसे आप ये कह लें कि पहले तो ये था कि 28 डेज का टाइम था कि आपका ब्रेक ना हो जैसे आप यहां से गए हैं ऑन द 10 जनवरी को 8 जनवरी को आपका वीजा खत्म हो गया था और विद इन 28 डेज आप वहां से वीजा लेके वापस आ जाते हैं तो फिर भी वो ब्रेक नहीं हुआ था नहीं हुआ नहीं अच्छा। हुआ दिस वाज द डेज फॉर 10 इयर्स 10 ईयर फिर मैं आपको बता दूं 10 इयर्स ओनली अप्लाइज टू पीपल हु हैव रिजाइडेड इन दिस कंट्री लॉफुली 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 मींस विद सम काइंड ऑफ अ वीजा टू स्टे इन दिस कंट्री अच्छा यहां एक सवाल पैदा होता है इसी सिलसिले में जो 10 साल के वीजे पे या जो 10 साल के केस में बैठे थे लॉफुल uh, रहने का मतलब है कि उनका कॉन्टेक्ट होम ऑफिस के साथ था या उनका केस चल नो 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 दैट्स व्हाट पीपल आर रॉन्ग दिस इज यू राइट लॉफुल वीजा था उनके पास पहले स्टूडेंट थे ठीक है राइट चलो के लोग सात साल स्टूडेंट रह गए ठीक हो गया right? उनको फिर एक्सटेंशन दो साल की मिल गई या कुछ मिल गया टू ईयर मिल गए नाइन ईयर हो गए फिर एक साल के बाद का वो वर्क परमिट ले लिया उन्होंने ठीक है राइट right? तो दस साल वो होते हैं हाँ तो ये लॉफुल है ये लॉफुल तो लोग ये समझ ना समझे की हम यहाँ आए थे और हमारा केस जो है वो सेटल नहीं हुआ और हमारे को होम ऑफिस में हम जा रहे हैं हमें हो रही है और होम ऑफिस को पता है कि हम कहाँ रहते हैं कैसे है और हमारा केस चल रहा है वो उसको दस साल हो गए तो वो लॉफुल वीजा हमने उनको भी लेके दिया हुआ ये नहीं मैं कहता कि नहीं हूँ वो तो चमत्कार ही होंगे ना फिर जो ऐसे हैं तो नहीं नहीं एक बात समझे ना देख जैसे ना सात साल के बाद उन्होंने अप्लीकेशन दी गई जी उसका डिसाइड ही नहीं हुआ अच्छा अगर डिसाइड हो गया ऑन द नाइन्थ ईयर फिर उनको राइट ऑफ अपील दी गई तो वो दस साल हो गए फिर वो दस साल हो गए ठीक है देवर एलिजिबल एट दैट टाइम सो दे वर लीगल लॉफुल लिविंग यस अच्छा ये बड़ी बरीक सी बात है बहुत सारे लोग इसमें मुबतला हैं और वो परेशान लेकिन है रिफ्यूजल ना आई हो रिफ्यूजल ना आई हो ठीक है मस्ट भी जैसे आपने सिस्टम ने कहा ना ये सिस्टम ये नहीं कि एप्लीकेशन कर दी है ओवर स्टेयर हो गया एप्लीकेशन कर दी है ठीक है ये ये नहीं ऐसे वो लाफुल नहीं है अच्छा तो फिर जो अभी दस साल का है वो तो बीस साल का आपने बताया दस साल बीस साल है जी आपके पास कोई वीजा नहीं है अच्छा अच्छा दस साल का मतलब ये होता है कि आपको इनडेफिनेट लीव मिलती है ठीक दस साल के बाद अगर आप लॉ फॉर रेजिडेंस है ना यहाँ तो आपको इनडेफिनेट लीव के लिए आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो बीस साल का है ना वो वो उसे हम ये कहते हैं कि वो आपको डिस्क्रेशनरी लीव देते हैं थर्टी मंथ की अच्छा। दस साल के रूट में फिर डालते हैं आपको ठीक कि फिर दस साल लीगली आप रहेंगे तो आपको इनडेफिनेट लीव मिलेगी ठीक तो, so, तो दस साल के बाद उसकी एप्लीकेशन जाएगी और दस साल के बाद उसको फिर बीस साल के बाद आपकी एप्लीकेशन गई है तो यानी एक आदमी जो कंट्री में है बीस साल हो बीस साल हो गए हैं और वो इन लीगल था हाँ। मसला मसाल के तौर पर इन लीगल था फिर उसकी अप्लीकेशन फिर उसकी अप्लीकेशन जाएगी अच्छा उस बीस साल में उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं यहाँ था बिल्कुल ये बहुत ही मेरा मतलब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि बीस साल उसे प्रूव करना पड़ेगा सबसे बड़ी बात है इलीगल टू वर्क वन ईयर ओवर स्टेयर राइट सो कोई ना कोई तो आपकी सपोर्ट करता है सो यू हैव टू नो हु सपोर्टेड यू वेर यू लिव्ड राइट डिड दे डिक्लेयर इट जितना भी हो सके ना आप एविडेंस इकट्ठा कर लें कि भाई बीस साल हो गए हैं और ये अच्छा ये नहीं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जी मैं आया था मेरा पासपोर्ट गुम गया या मैं लॉन्च पे आया या छुप के आया पानी में आया हाँ तो बीस साल कैसे बीस साल कैसे गुजारे वो अच्छा उसके लिए ये ध्यान में रखिएगा आपको तमाम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए 20 साल के बाद भी प्रूफ करने के लिए कि मैं इस कंट्री में था जी 20 साल के बाद नहीं 20 साल कि पहले 20 साल 
उन्नीस साल अठारह साल सतारह साल सोलह साल ये मैंने क्या क्या किया इन सालों में वो रिकॉर्ड तुम्हारे पास होगा दैट इज ईजियर टू गेट अ स्टे देन ठीक और फिर भी वो डिस्क्रेशनरी लीव होती है ढाई साल की अच्छा बीस साल के बाद हाँ फिर ढाई साल बाद फिर रिन्यू मैं ये कहने लगा हूँ राइट फिर दस साल क्योंकि वो दस साल के रूट में डालते हैं आप ठीक लॉ फॉर रेजिडेंस लॉन्ग टर्म रेजिडेंस हो जाएगा ठीक फिर दस साल के बाद आपको मिलेगी लेकिन इस पीरियड के दौरान जब उसने अप्लीकेशन दी बीस साल के बाद और वो जो ढाई ढाई साल की उसको मिली उसमें उसको तमाम परमिशन होती हैं काम कर सकते बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं नाजरीन ये एक अच्छी बात भी है और दुख वाली बात यह है कि बीस साल के बाद फिर बीस साल उसको रहना पड़ेगा लेकिन बीस साल का उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए तो जो लोग दस साल के टाइम पर और लाफुल हैं जैसे कि मलिक साहब ने कहा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको इंडेफिनेट अच्छा लोगों ने ना बहुत जी बेचारे मिस गाइड हुए हैं कि आपको जी दस साल हो गए आप अप्लीकेशन डाल दें हाँ ये तो सवाल था एक तो बात ये है कि जो अप्लीकेशन है डेफिनेट लीव की इस नीली ओवर टू एंड हाफ थाउजेंड पाउंड प्लस आपके वकील भी फीस लेते हैं सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड कि ये जो अप्लीकेशन है ये बनती नहीं है लोगों की और पैसे तो, जाया हो जाए हाँ सो ऑलवेज टेक गुड एडवाइस राइट ये हर एडवाइस ये नहीं होती कि आपको लाइक करें या ना करें एडवाइस वो होती है जो राइट हो राइट लेकिन लोग देते हैं एडवाइस खुश करने को नहीं लॉ से वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग ये बड़ी काम की बात बताइए आपने कि जो लोग अप्लाई कर देते हैं जी हम दस साल के जाके अप्लाई कर दें और वो फीस उन्होंने दे दी वो नॉन रिफंडेबल थी वापस नहीं मिलती हाँ। और वो फीस ज़ाया होती है क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते जो आप पे अप्लाई होता है और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं तो ये सही है कि आप किसी अपने करीबी अच्छे वकील से बात करें नहीं तो हमारे मकबूल साहब तो हैं ही हैं जी हाँ तो इसलिए टेन ईयर लाहौर रेजिडेंस ये याद रखें कि इसे कैसे हिफ करना है ठीक टेन ईयर लॉफुल रेजिडेंस ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंस ठीक ये दो क्राइटेरिया लॉन्ग रेजिडेंस का ये नहीं मतलब कि आप लॉफुल थे लेकिन टेन ईयर इज लॉफुल लॉफुल ठीक है सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू प्रूव कि टेन ईयर इज अ लॉफुल रेजिडेंस और ट्वेंटी ईयर इज लॉन्ग लीगल थे लॉन्ग थे या लॉन्ग रेजिडेंस से कंट्री में थे उसका प्रूफ देना पड़ेगा हाँ तो बात क्लियर होगी नाजिन आपको यकीनन बहुत सारी मालूम जो आज मिली हैं 10 और 20 साल के क्राइटेरिया में लोग बहुत सारे इसमें कंफ्यूज थे कि हम दे सकते हैं कि नहीं लोगों ने पैसे भी दिए हैं लोगों के नुकसान भी हुआ होगा कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते लेकिन जो फीस होम ऑफिस को चलेगी वो याद रहे कि वो रिफंडेबल नहीं है तो इसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा देखते रहिए एम लीगल टी Malik Legal Solicitors when your rights are at stake you need experienced lawyers our experienced team of professionals can assist you in all matters including immigration civil litigation criminal law commercial law family law hearing loss personal injury rta entrepreneur jr applications call us 0161795627 0161795627 Malik Legal Solicitors Nazim welcome back जाने से पहले आपके साथ बात हो रही थी ट्वेंटी और टेन ईयर्स वीज़े के ऊपर और आज अभी अभी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद जैसे हमने कहा था कि दूसरी बातें भी होंगी मलक साहब हमें ये बताइए कि जो हमारी नई होम सेक्रेटरी आई है इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो मुल्क में ये कर रही है क्या ये प्रीति पटेल से ज़्यादा सख्त है या क्या है आप बताइए आई थिंक शी इज़ अडो ऑफ प्रीति पटेल I mean, इसके अपने तो कोई आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी थिंग कि इसके कोई अपना कह लो ना थिंक टैंक हो गया कि मैं इनको ऐसे शॉर्ट आउट कर दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज ट्राइंग टू फॉलो डेविड कैमर ट्रीसा मेस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो इमिग्रेशन है ना वो अंडर हंड्रेड थाउजेंड में ले आएंगे राइट शी डज अंडरस्टैंड वाई माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन मीन्स राइट जितने वो करते हैं कि इतने लोग बाहर गए इतने अंदर आए राइट hmm. right? और मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो टेम्प्ररी वीजे में आते हैं डू नॉट काउंट दैम एज एज इनकमिंग 
ये तो टेम्परेरी है वो हाँ स्पेशली स्टूडेंट यहाँ सबसे ज्यादा जो है ना आई मीन आई डोंट नो कि वेन दिस होम ऑफिस इज गुना कम अप विद द्राइट आइडियाज लाइक यस कि दैट इज बीन सेंग दिस फॉर टेन फिफ्टीन ईयर्स के नहीं उनको ना काउंट करो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट को लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स आके यहाँ पे वो टीयर टू लेते हैं रहते हैं वो फिर भी वो मेरा मतलब यहाँ के इंडेफिनेट लीव के दे नॉट माइग्रेंट्स इन दिस कंट्री राइट दैट इज अफेक्टिंग द ओवरऑल स्टिस्टिक्स मैं ये कहता हूँ माइग्रेशन ऐसी है कि जितने लोग बाहर गए हैं वो माइग्रेट कर गए हैं जो आए हैं हाउ डू दे काउंट दैट ये तो नहीं कहते कि लोग सेटल गए हैं आप हॉलिडे भी जाते हैं जी इतनी माइग्रेशन बाहर हुई है इतनी अंदर हुई है अच्छा वो भी अच्छा, वो जो अंदर आ गए हैं राइट आई डोंट नो व्हाट दे ट्राइंग टू से दैट इन माय ओपिनियन माइग्रेशन इज हाउ मेनी वीजा सब बीन इशूड वीजा इशूड और दीजा इशूड एंड पीपल इंटरड नो वीजा इशूड पीपल टू स्टे इन दिस कंट्री ठीक है वो तो हो गई इमिग्रेशन इस कंट्री की ठीक है तो जो माइग्रेशन हुई है हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट हियर नॉट फॉर हॉलीडेज बट फॉर गुड हाउ दे विल काउंट दैट दैट्स व्हाट दे नीड टू डू आई मीन व्हाई आर दे आस्किंग मी एंड दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ पाउंड पेमेंट फॉर दिस दैट्स देयर जॉब टू डू इट नॉट माइन दे शुड सर्च एंड दिस इज व्हाट आई एम गिविंग एन आईडिया इज माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन का मतलब क्या है राइट द थिंग आई मीन ये कोई हार्ड तो नहीं है कि वर्क आउट करना आई एम सॉरी टू से मिस्टर लोदी ये मेरा मतलब उनकी आप बात कर रहे हैं जो मेरा मतलब पीएचडी है इन mathematics and statistically hmm. right they should know how to do yeah, all they paid high salary for yeah. the job lekin lekin jo aam public pe effect hota hai oh we got 100000 migration hmm. how did you do that out of that 90000 was uh, students students so kya hua 10000 aa gayi isme country mein settle hone ko hmm. right out of that right jo 5000 tha wo aap le aaye hain keh de ke the country you need now hmm. कभी अफगानिस्तान से आ जाते हैं लोग दैट आर नीडेड आप यूक्रेन से आ रहे हैं कभी आप पोलैंड से ले रहे हैं सेवन हंड्रेड थाउजेंड पीपल सो दिस इज हाउ यू शुड काउंट हम सो बेस्ट वे इज राइट डोंट काउंट द स्टूडेंट्स इन बट व्हाट इज शी सेइंग राइट जो इसकी सबसे ज्यादा आप रेवमन की बात कर रहे हैं जो हमारी होम सेक्रेटरी है जी. कहती हैं कि हमें लोग बाहर से नहीं चाहिए हमें जो लोग फिफ्टी के रिटायर हो गए ना उन्हें वापस जब इसका मतलब की आई क्यू लेवल कितनी होगी मैं तो ये आपको कह रहा हूँ तो दो चीजें जो आप कहते ना प्रीति पटेल की थी लाइक बोथ ऑफ दम एक ह्यूमन राइट एक्ट और दूसरा मॉडर्न स्लेवरी एक्ट ये दोनों को कहती है मैंने अबॉलिश करना है और सबसे बड़ी आई मीन जो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ वट इंडिया विल नॉट साइन अ ट्रेड अग्रीमेंट विद ब्रिटेन अंटिल द प्रॉमिस कि उन्हें स्टूडेंट और वर्क परमिट ज़्यादा दिए जाए अच्छा दे आर डिमांडिंग मोर मोर या बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड सो मेनी पीपल आर एजुकेटेड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब इन द कंट्री या रिमेंबर टू सब दे ऑल एग्रीड या राइट दैट वी विल डू दैट राइट शी डज नॉट वांट टू डू दैट नाउ राइट राइट सो दिस माइट अफेक्ट अ लॉट ऑफ ट्रेड डील्स विद इंडिया राइट सो शी दे ऑलरेडी साइन विद दी फ्री नो नो लुक दीस आर न्यू थिंग्स ऑल टुगेदर ये ये कहती है मैंने दिवाली के दिन साइन करूंगी Right. Let's see what happens if she signs it. India won't step back. Hmm. Right. I mean, if they're going to do a lot of trade and a lot of investment in this country, that's what the return they want. Or the other thing is that they are carrying. This is what I have told you. One of the things that the system has told her what she wants to do. But what the other thing she is not happy with the students themselves. She says that the students' families are coming. They should also stop them. I don't know. I mean, uh, so she is uh, she is separating the 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 loved ones from the parents to father and father and mother and child. They will not be able to meet in that con- condition if the child is here. Not meet. I mean, well, they they are here for studies. Yes, yeah. I agree there. So if they are busy in study and they want to bring their mother or father or any loved ones to be there, he cannot go there. So they said they will not come. 
तो दे कैन कम बट शी से राइट उन्हें काम करने की इजाजत ना दो अच्छा दिस इज हर मेन थिंग इज कि जितने एक एक स्टूडेंट आता है उसके पेरेंट्स आ गए अगर पेरेंट्स आ गए दोनों को राइट्स है काम करने की राइट दैट डिपेंडेंट लेकिन वो डिपेंडेंट पेरेंट्स तो बनते नहीं है इट्स ऑलवेज द हस्बैंड और द वाइफ हु कम्स ओवर देन द अदर पार्टनर हैज द फुल राइट टू वर्क वर्क किया फुल टाइम दो द स्टूडेंट ऑल इज गॉट 20 आवर्स सो शी वांट्स टू मेक सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट के वो भी बीस घंटे कर सके या कुछ कर सके विच आई थिंक आई थिंक दे शी इज Somehow, right in that as well. नहीं लेकिन वो जो दूसरा आदमी काम करता है वो फिल्ड टैक्स तो पे कर रहे हैं ना बट वी कैन हैव मोर पीपल वर्किंग इन इफ देर इज अ शॉर्टेज देन क्योंकि यहाँ लेबर की शॉर्टेज बहुत है देर ऑल टेम्पररी राइट वी वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आज के दिन वन पॉइंट टू मिलियन जॉब्स है इन द लेबर मार्केट कितनी टू मिलियन सो वी नीड पीपल देर राइट वी शुड ओपन द डोर्स जैसे आज लेस ट्रस्ट ने कह दिया एक और बात कही उन्होंने कि लोग कहते हैं हमें शेफ नहीं मिल रहा यहाँ से जैसे पहले थे कि हम टेक वे पे यहाँ पे शेफ ले आते थे राइट वो मिल नहीं रहे अभी हमें राइट वो कहती है कि होम सेक्रेटरी को नहीं आई मीन माइट बी ट्रस्ट हो रहा है क्या नहीं लेकिन शी से गो टू योर अपने दूसरे मिनिस्टरों के पास नदीम जरवानी के पास चले जाओ राइट hmm. right? या yeah, वो अपने जो हमारे सेक्ट्री हैं फॉर अदर डिपार्टमेंट्स तो आई डोंट नो व्हाई शी सेइंग ऑल दैट उनको कहो जाके सो पीपल विल लॉबी अगेंस्ट देम एज वेल सो सो दिस डेफिनेटली ट्रसल बिहाइंड द डोर्स व्हिच वी डोंट नो लेकिन ये तो है कि जब स्टाफ नहीं मिल रहा तो उनको परमिशन देनी चाहिए कि जो बिजनेस मैन यहाँ पे वो लोग अपने लाए देखिए पहली तो बात ये है कि ऑब्वियसली ब्रेन तो सारी दुनिया को चाहिए ब्रेनों के बगैर तो मेरा मतलब वो काइंड ऑफ लेकिन उस ब्रेन को चलाने को एक ब्रेन होता है लेट्स से किसी ने इस कमरे में काम करना है ही नीड्स अबाउट फोर पीपल टू वर्क विद हिम एग्जैक्टली राइट मेरा तो अगर उसी को कहे कि उसी ने शाम को सफाई भी करनी चाय भी बनानी कमरे हाँ भी करनी यू नीड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल राइट आई डू बिलीव यू नीड ब्रेन बट यू नीड अदर पीपल ऑल्सो टू हेल्प हिम आउट एंड इट इज वेरी हार्ड नाउ डेज टू फाइंड एनी वन टू डू योर लेबर जॉब और आपने कहता है ना इकोनॉमिकली नो बडी कैन एम्प्लॉय एनी बॉडी बिलो द एवरेज वेज Which is nine, over nine pound fifty an hour. Yeah, it's increased, right? right? Yeah. So, agar dash gante bhi kam kare, so he's earning about uh, about hundred pound, eighty yeah. ninety pound, ninety pound. Yeah. Right after tax, sixty seventy pound. So, agar lehi jaate hai na. So, this is the criteria of how people are working. See, wo work kare nahi mere. The main thing is right. So, yes. Yeah, but mere thalo work permit to le lete hain. IT ke specialist, hmm. CEO chahiye, aapko wo chahiye, managers chahiye. Aap ye le sakte hain, hmm. right? But what about the people? People who want to help them and work with them. Yes. One point two million jobs so kat available hain. Or just say, our new home ministers hain. Unke ek different idea hai. Priti Patel ne ek different criteria set kiya tha. और जो हमारे बोरिस जॉनसन थे उन्होंने डिफरेंट बातें इंडिया के साथ सेलेक्ट की थी कि हम ट्रेड करेंगे ये जो एक अजीब किस्म की कस्म पुरसी यानी एक एक ऐसा सिनेरियो बनता जा रहा है समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े होंगे और यूके गवर्नमेंट किस तरीके से अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सकेगी फ़िलहाल तो परेशानी और लोग रो रहे हैं महंगाई की वजह से जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ सबब निकले और जो लो पेड जॉब्स लोग हैं वो अपनी फैमिलियों को देख सके आज हमारा प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करेंगे आपकी दुआओं के साथ देखते रहिए एम एल एस लीगल टी वी और हमें अपनी दुआ में याद रखिए कोई भी सवाल हो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप हमें देते हैं और इन्फो एट मलिक लीगल डॉट को डॉट यू के पे आप भेज भी सकते हैं टेलीफोन कर सकते हैं बड़ी डिटेल से आज आपसे मिलने की भी बात हुई है टीम है जैसे आपके पास टेलीफोन नंबर्स हैं ई मेल है आप अपनी राय पूछना चाहते हैं कोई सवाल है मलिक साहब से ज़रूर पूछिए उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया रोधी साहब 
You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.